மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்கள் பிரச்சனைகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் நமக்கு அனுப்பியிருக்காங்க நேர்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது மாலதி வெங்கட் என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடம் எனக்கு இருபத்தி நாலு வயசாகுது அது ரெண்டு டூ இயர்ஸில் பேபி இருக்குது என்னோடய ப்ராப்ளம் என்னென்னா என்னோடய பீரியட்ஸ் எவ்ரி மந்த் லேட்டாக வருது ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ் அந்த கணக்கில் பீரியட்ஸ் தள்ளி தள்ளி வருது கரெக்டாக மாதம் ஒரு முறை பீரியட்ஸ் வரல வாட் ஐ ஷுட் டூ நான் என்ன பண்ணுறது மேடம் ஸோ மாலத்தி உங்களோட பிரச்சனைகள் குழந்த பிறந்த ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க மாத விலக்கு தள்ளி தள்ளி போகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே கருமுட்டைகள் வளர்ச்சியில் குறைகள் ஸோ பொதுவாக ஒரு திருமணமாகி குழந்தை பேர் பெற்ற பெண்ணுக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸ் வருதுன்னா ரெண்டு விஷயம் முக்கியமாக ஒன்று இந்த குழந்தை பிறப்பு பிறந்த உடனே உடல் எடை அதிகமாக இருக்கலாம் ரெண்டாவது சில ஹார்மோன் குறைகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஸோ பல நேரங்களில் இந்த உடல் பருமன் அதிகமாகும் போது ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஏற்பட்டு நீர்க்கட்டிகள் உருவாகலாம் அதனால் மாதவிலக்கு தள்ளி வரலாம் சில நேரங்களில் தைராய்டு மற்றும் ஹார்மோன் சுரப்பிகளில் குறைபாடுகள்னாலேயும் இந்த மாதிரி இரெகுலர் பீரியட்ஸ் வரலாம் ஸோ முக்கியமாக இரெகுலர் பீரியட்ஸ் வருவதற்கான காரணம் முட்டை வளர்ச்சி குறைபாடுகள் தான் ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விலக்கு கரெக்டாக வருதுன்னா முட்டை வளர்ச்சி நைன்டி பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் மாத விலக்கு தள்ளி தள்ளி வருதுனாலே இந்த முட்டை வளர்ச்சி குறைகள் தான் ஏற்படலாம் இந்த முட்டை வளர்ச்சி குறைவாவதற்கு ஹார்மோன் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் கூட இந்த பெண்களுக்கு தூரம் தள்ளி தள்ளி வரலாம் அதுதான் உங்களோட முக்கியமான காரணம் ஆல்த்தி ஸோ உங்களுக்கு இப்போ முக்கியமான தேவை உங்கள் கைனகாலஜிஸ்ட் அணுகி முறையாக பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால் தள்ளி போகிறது ஹார்மோன் குறையா தைராய்டு பிரச்சனையா நீர்க்கட்டிகளா இதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடித்து சரி பண்ணிங்கன்னா மாதவிலக்கு பிரச்சனைகள் சரியாகலாம் அடுத்த ரெண்டாவது குழந்தை வருவதற்கான டிஃபிகல்ட்டியும் இல்லாமல் சீக்கிரம் கன்சீவ் ஆகலாம் ஏன்னா பல நேரங்களில் இரண்டாவது குழந்தைக்காக வருகிற பெண்கள் நிறைய பேருக்கு இரகுலர் பீரியட்ஸ் வருவதே ஒரு முக்கியமான காரணமாகிறது ஸோ காரணத்தை கண்டுபிடிச்சு அதற்கான தீர்வு உடல் எடை உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு இதெல்லாம் நீங்கள் சரியாக எடுத்தீங்கன்னா மாற்றி உங்கள் மாதவிலக்கு ரெகுலரைஸ் பண்ணலாம் அடுத்த குழந்தையும் சீக்கிரமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அடுத்து பன் பஞ்சு கிறிஸ்டியனா என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க குட் ஈவினிங் மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆயிருச்சு இன்னும் ப்ரெக்னன்சி ஆகலை ஹெச்எஜி டெஸ்ட்டில் ரைட் டியூப் பிளாக் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க பட் லெஃப்ட் டியூப் இஸ் குட் மை ஹஸ்பண்ட் ஹாவ் டயபெட்டிக் மேடம் கிவ் டிப்ஸ் கிறிஸ்டியனா முதல்ல நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது உங்களோட கரு குழாய் அடைப்பாக இருக்குது ஒரு குழாய் அடைப்பாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரைட் டியூப் அடைப்பாக இருக்குது லெஃப்ட் டியூப் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய முதல் விஷயம் கல்யாணமாக ஆறு வருடம் ஆகிறது என்ன காரணத்தினால் குழந்தை பேர் பெறல இதில் ஒரு காரணம் உங்கள் கரு குழாயாக இருக்கலாம் ரெண்டாவது காரணம் நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு டயபெட்டிஸ் சொன்னீங்க டயபெட்டிஸ் என்பது இருக்கிறதுனால ஒரு ஆணுக்கு குழந்தையின்மை ஏற்படாது சர்க்கரை நோய்க்கும் இந்த விந்தணுக்கள் உற்பத்திக்கும் எந்தவித கனெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது இல்லை பல நேரங்களில் ஹை டயபெட்டிக்ஸ் கூட நல்ல சிமெண்ட் அனாலிசிஸ் இருக்கும் ஆனால் டயபெட்டிஸ் இருக்கிற ஆண்களுக்கு முதல் முக்கியமான பிரச்சனையே தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகள் இந்த தாம்பத்திய உறவு பிரச்சனைகள் இந்த டயபெட்டிஸ் இருக்கிற ஆண்களுக்கு அதிகரிக்கிறதுனால பல நேரங்களில் இது ஒரு குறைகளாக பெண்களுக்கு தேவைப்படுகிறது முக்கியமாக இது ஏன் இந்த டயபெட்டிஸ் இருக்கிற ஆண்களுக்கு அந்த விரப்புத்தன்மை எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஏற்படுகிறது அப்படின்னா இந்த ஆண் உறுப்புக்கு போகிற இரத்த குழாய்களோட சுற்றளவு அதோட கலிபர் ஹார்ட்டில் போகிற இரத்த குழாயை விட சின்னது ஸோ இந்த வகையில் முதலில் அந்த இரத்த குழாய்கள் பழுதடைந்து இரத்த ஓட்டம் குறைவானா அந்த ஆணுக்கு எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வரும் ஸோ எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வருகிற ஆண் கண்டிப்பாக அடுத்து என்ன வேண்டிய விஷயம் ஓ இது நமக்கு இது வந்ததுன்னா இதே மாதிரி ஒரு பாதிப்பு ஹார்ட்டில் ஏற்படலாம் இதனால் ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் என்பதற்கான முதல் முக்கியமான அறிகுறி யானை வரும் பின்னே ம மணி ஓசை வரும் முன்னேன்னு சொல்கிற மாதிரி முதல்ல வர்றது இந்த எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஒரு ஆணுக்கு சடனாக இந்த மாதிரி எரக்டைல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் வருதுனாலே அதில் உள்ள ரத்த குழாய்களில் ஏதோ பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் குறிப்பாக சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு ஏற்படலாம் இதனால் இந்த ஆணுக்கு இது வரும்போது கண்டிப்பாக உடல் ரீதியான உறவு முறை ரீதியான உங்கள் மன வருத்தங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் கணவரோட ஹார்ட்டை இம்மீடியட்டாக செக் பண்ணி இதனால் என்னென்ன இரத்த குழாய்கள் மாற்றம் இருக்கிறது என்பதை பார்த்து சரி செய்து அதன் பின் கருத்தரிப்பதற்கான விஷயங்களை சீராக்குங்க ஸோ கண்ட
இந்த சர்க்கரை நோயினால் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறதா விந்தணுக்கள் உற்பத்தி எந்த திறனில் இருக்குது எப்படி இருக்குது என்பதை முழுமையாக பரிசோதித்து அதற்கான இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு மெடிசன் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்காது அடுத்தது உங்களோட ஒரு டியூப் அடைப்புன்னு கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு பக்கம் டியூப் நல்லா இருந்தால் குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஆனால் இந்த டியூப் அடைப்பு மட்டுமல்ல ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறதா என்பதை சில ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் எடுத்து அதில் என்னென்ன குறை இருக்கோ அதை சரி செய்யும் போது தான் இந்த வகையில் ஒரு பெண் ஆண் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆறு வருஷம் ஆச்சு இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் ரொம்ப தீவிரமாக பார்க்கணும் உங்கள் கணவரை முறையாக பரிசோதித்து சரி செய்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் கரு குழாய் அடைப்பு எதனால் ஏற்பட்டது ஏன் ஏற்பட்டது இதற்கு மருத்துவ ரீதியான வைத்திய முறைகள் இருக்கிறது தேவைப்பட்டால் லேப்ரோஸ்கோப் முறை மூலமாகவும் இந்த கரு குழாய் அடைப்பை சரி செய்து குழந்தை பேரை பெற வைக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் கிறிஸ்டினா நீங்கள் டாக்டர் அணுகி முறையாக பரிசோதித்து உங்களோட எல்லா விஷயங்களையும் சீராக்குனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனையை முழுமையாக சரி செய்ய முடியும் அடுத்து பவித்ரா என்ற நேயர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் ஐ எம் பவித்ரா எனக்கு யூரின் போகும்போது ஸ்மெல் வருது அது பேடாக இல்லை ஏன்னா ஸ்மெல் எனக்கு ஏன் ஸ்மெல்னு எனக்கு தெரியல சிக்ஸ் மந்த்ஸாக இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்குது எல்லா வகையிலும் நான் சுத்தமாக தான் இருக்கிறேன் இது ஏன் மேடம் இந்த ப்ராப்ளம் இது என்னென்னு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் யூரின் போகும்போது ஸ்மெல் வருவது ரெண்டு காரணங்கள்லாம் வரலாம் நம்ம யூரினில் வர ஸ்மெல்லுக்கு காரணமே அதில் இருக்கிற அமோனியா இந்த அமோனியா வந்து யூஸ்வலாக வந்து நம்மளுடைய மெட்டபாலிசம் நம்மளோட பாடியில் உள்ள மெட்டபாலிசத்தில் ப்ரோட்டீன் வந்து கண்டென்ட் மெட்டபலைட் ஆகி அந்த யூரினில் அமோனியா எக்ஸ்க்ரீட் ஆகுது இந்த அமோனியா எக்ஸ்க்ரீட் ஆகும்போது சில நேரங்களில் இந்த அமோனியா வந்து இட் இஸ் அ ஆல்கலி இந்த ஆல்கலைசேஷன் அமோனியாவில் ஏற்படும் போது சில நேரம் சில தொத்துக்கள் ஏற்படலாம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸில் சில தொத்துக்கள் ஏற்பட்டால் இந்த அமோனியா கண்டென்ட் அதிகமாகி யூரின் ஒரு ஸ்மெல்லோடு ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் நீங்கள் உட்கொள்கிற உணவுகளில் இருக்கிற அமோனியா கண்டென்ட் அதிகமாகும் போது கூட சில நேரங்களில் அந்த யூரின் ஸ்மெல் இருக்கலாம் ஸோ குறிப்பாக இந்த யூரின் ஸ்மெல் வருவது தொத்துக்கள்னால் மட்டும்தான் வரணுன்றதில்ல சில நேரம் நீங்கள் உங்களோட உடல் ரீதியான சில பிரச்சனைகளின் மாற்றங்கள்னால கூட வரலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட யூரின் ஸ்மெல் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஷியஸை உண்டாக்குதுன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா என்பதை யூரினரி டெஸ்ட் எடுத்து பாருங்கள் அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை சரி செய்து அதற்குண்டான விஷயத்த சரியாகும் போது இந்த பிரச்சனைகள் சீராகலாம் இரண்டாவது யூரினரி கான்ஸ்டியூன்ஸில் உள்ள இந்த அமோனிக்கல் எஸ்டிமேஷனில் ஜாஸ்தியாக எதுவும் இருக்கிறதா உங்கள் கிட்னியில் ஏதாவது தொந்தரவுகள் இருக்கிறதா என்பதையும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை வெறும் ஸ்மெல்லாம் சில நேரங்களில் இந்த யூரினோட ஒரு ட்ரைனஸ் ஸ்மெல்லே சில பெண்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கலாம் ஸோ பல நேரங்களில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜனல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படும் போது இந்த பெண்கள் வந்து இது யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் என்பதை மிஸ்கைட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான நிலைகளில் அந்த வெஜனல் டிஸ்சார்ஜோடு யூரின் வரும்போது பல நேரங்களில் சில ஸ்மெல் ஏற்படலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் முழுமையான ஒரு கைனக் பரிசோதனை யூரின் டெஸ்ட் எடுத்து ஏதாவது குறைகள்னால வருகிறதா இல்லை உங்களுடைய உடல் மாற்றத்தினால வருகிறதா என்பதை முறையாக பரிசோதித்து இதற்குண்டான தீர்வுகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பிரச்சனையிலேருந்து முழுமையாக தீர்வு காண முடியும் இந்த நவீன முறைகளில் வந்து பல பெண்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் அந்த வெஜனல் அட்ரஃபி சில நேரம் ஏற்படுறதுனால கூட ஒரு நாற்பது வயதை கடந்த பெண்கள் பலருக்கும் இந்த மாதிரி வரலாம் பல நேரம் சுகர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஸ்மெல் வரலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வருகிற பெண்களுக்கு அந்த வெஜனல் மியூக்கோஸாக கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆனால் கூட இந்த ஸ்மெல் குறைவுகள் குறைவாகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக பவித்ரா நீங்கள் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கான முறையாக ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட் அணுகி சரி செய்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையும் சரி செய்ய முடியும் அடுத்து தேனியிலேருந்து பாண்டிச்செல்வி என்ற நேரம் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் டாக்டர் ஐ எம் பாண்டிச்செல்வி இன் போடி மெட்டு ஏரியா எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஒன் இயர் ஒன் மந்த் ஆகுது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி நான் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தேன் பேபி க்ரோத் இல்லைன்னு க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க எழுபத்தாறு நாட்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டு ஆக இருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு எனக்கு பேபி உண்டாகும்னா எந்த டைம் நாங்கள் சேர்ந்து இருக்கணும் எதை சாப்பிடணும் எது சாப்பிடக்கூடாது சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஸோ பாண்டி செல்வி உங்களோட கேள்வி மூன்று விதம் ஒன்று உங்களுக்கு ஒரு அபார்ஷன் ஆனதே எழுபத்தாறு நாட்கள்லனா முதல் காரணம் என்ன காரணம் என்பதை பார்க்கணும் பல நேரங்களில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி அபார்ஷன் எந்த குறையும் இல்லாமல் கூட அபார்ஷன் ஆகலாம் சில நேரங்களில் உடல் ரீதியான ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் தைராய்டு சுகர் உங்களுடை
கருத்தரிப்புக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஒன்று இரண்டாவது சில நேரங்களில் இது வந்து கருவில குறைகள்னால வரலாம் அப்படி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா குறிப்பாக வயது அதிகமானவங்க குறிப்பாக உங்கள் குடும்பங்களில் யாருக்காவது குறைபாடுகள் இந்த மாதிரி ரெக்கரண்ட் அபாஷ்னால் தான் கண்டிப்பாக அதற்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிக்கொள்ளுங்க இது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா மூன்று மாதம் இடைவெளி விடணும் ஏன்னா இந்த மூன்று மாதத்தில் இதற்கு முன்னாடி ஒரு கருத்தரித்தது ஒரு கரு முட்டைகளோட அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் இன்றைக்கி முட்டைகள் வெளிவருதுனா இது மூன்று மாதத்துக்கு முன்பே ரெக்ரூட் ஆனது ஸோ அது வளர்ச்சியாகி அதிலிருந்து ஒன்று தான் செலக்ட் ஆகி வளர்கிறது ஸோ இந்த மூன்று மாத ரெக்ரூட் ஆன கரு முட்டைகளோட மாற்றங்கள்னால இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஸோ அதனால் ஒரு மூன்று மாதம் கேப் விடும்போது இந்த காரணம் ஏதோ ஒரு முட்டைகள்னால ஒரு காரணமாக இருந்தால் அந்த காரணம் குறைவாகலாம் அது சரியான பிறகு கருத்தரிக்கும் போது கருத்து நல்ல ஆரோக்கியமாக வளர்வதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எந்த காலத்தில் சேரலாம் என்னென்ன உட்கொள்ளலாம் சொல்கிறீங்க உட்கொள்வதில் எந்த ஸ்பெஷல் விஷயங்களும் இல்லை குறிப்பாக கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு நாங்கள் அறிவுரை செய்வது பெண்கள் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் எடுங்க த ப்ராசஸ்டு ஃபுட்டும் அந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் அண்டு ஜங்க் ஃபுட்டெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதில் இருக்கிற ஹை கேலரிஸ் கெமிக்கல்ஸ் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ப்ரிசர்வ்டு ஃபுட் எல்லாமே இந்த பேக்கெட் ட்ரிங்க்ஸ் ப்ரிசர்வ்டான ஃபுட் சாப்பிட்றது எல்லாமே பல நேரங்களில் இந்த கெமிக்கல்ஸ் சில நேரங்களில் கரு வளர்ச்சியை பாதிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணி சாப்பிடுங்க அதில் இருக்கிற ஃபர்டிலைசர்ஸ் கண்டென்ட்ஸோட பிரச்சனைகள் உங்களுடைய உடல் ரீதியான தாக்கத்தை ஏற்படாமல் நல்லா வாஷ் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஸோ ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஜூஸஸ் என்றைக்குமே நல்லது உடல் எடை உடல் உயரத்துக்கு ஏற்ற அளவில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஆரோக்கியமான ஃபோலிக் ஆசிட் விட்டமின் பி டுவெல் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க பச்சை காய்கறிகள் கீரைகள் ப்ரோக்கோலியில் இந்த ஃப்ரோக் ஃபோலிக் ஆசிட் நிறையா இருக்குது நல்ல வகையில் ஆரோக்கியமான உணவுகளை உட்கொள்ளுங்க இது வந்து முக்கியமான விஷயம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டை ஸ்பெஷல் ஃபுட்டுன்றதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் உங்கள் உடல் பருமன் உடல் உயரம் ஏற்ற அளவில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் எந்த நேரத்துலலாம் சேர்ந்துருக்கலாம் சொன்னீங்க குழந்தை பேர் பெறணும்னு எண்ணுகிற தம்பதியினர் முறையாக தொடர்ச்சியாக தாம்பத்தியம் இருந்தாலே கருத்தரிக்க முடியும் பல ஆய்வுகள் இந்த குறிப்பிட்ட நாள் டேட்டு இந்த நாளில் செக்ஸ் பண்ணுறவர்களுக்கும் தொடர்ச்சியாக ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் தாம்பத்தியம் ஒருவர் இருக்கிறவங்களில் கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட பதினைந்து முதல் இருபது முறை செக்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தேழு அறுபது சதவீதம் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த நாள் டேட்டு பார்க்குறவங்க கிட்டத்தட்ட பதினேழு சதவீதமானவங்க தான் கருத்தரிக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் கண்டிப்பாக உறவு முறைகளை தொடர்ந்து தாம்பத்தியம் இருந்தீங்கன்னா கருத்தரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உருவாகிற கருவுக்கான வளர்ச்சிகளும் நன்றாக இருக்கும் இதெல்லாம் எவிடன்ஸ் ப்ரூவ்டு ஃபேக்ட்ஸு இதில் நீங்கள் எந்தவித தயக்கம் இல்லாமல் தொடர்ந்து தாம்பத்தியருங்க ஆனால் அதற்கு முன்பு உங்களை முறையாக பரிசோதித்து ஃபோலிக் ஆசிட் பி டுவெல் எடுத்துக்கொண்டு உடல் எடை உயரத்துக்கேற்ற அளவில் மாற்றி ஆரோக்கியமான உடவு முறைகள் உடற்பயிற்சி முறைகள் உணவு முறைகளை கடை கொண்டு கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்குங்க கண்டிப்பாக கருத்தரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படும் கருத்தரித்தா கண்டிப்பாக கரு உற்ற உடனே மருத்துவரை அணுகி கருத்தரித்தவுடன் இதற்கான சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாவது தேவையா என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்க அதை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக பல நேரங்களில் இந்த மிஸ்கேரேஜ் ஆவதை தடுக்க முடியும் ஆரோக்கியமான குழந்தை பேரையும் பெற முடியும் நீர்களை உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு உங்கள் சந்தேகங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் அல்லது நேரடி தொடர்பு கொண்டு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்